Vincenzo Lida, presidente di Società Libera che ha organizzato questa marcia, ormai siamo nel 2019, sono parecchi numeri, questa è la dodicesima, se non è dodicesima. Eh, Vincenzo, un piccolo bilancio, com'è andata oggi? Sono molto soddisfatto di questa dodicesima marcia, devo dire molto più delle ultime due eh, edizioni, perché c'era una presentanza veramente nutrita di, dei popoli oppressi e come dicevo nel mio intervento finale praticamente abbiamo ad eccezione dell'Australia abbiamo tralasciato non abbiamo tralasciato nessun continente abbiamo spaziato sui, sugli altri quattro continenti con una serie di interventi secondo me tutti di primissimo livello e molto sentiti eh, sulle condizioni di svariati popoli oppressi che, nel, in, appunto, in, in giro per il mondo quindi sono rimasto soddisfatto perché è venuto fuori anche da alcuni interventi degli stessi rappresentanti dei popoli oppressi l'idea che la libertà è una cosa per cui io mi batto sin dall'inizio eh, di queste manifestazioni, eh, l'idea che la libertà è una e non si deve eh, come dire, difendere o manifestare la libertà per compartimenti stagni. Se la libertà è una, possibilmente le risposte devono essere corali e globali. Se vogliamo che in qualche modo qualcuno ascolti poi in giro per l'Europa o per il mondo queste cose. Certamente anche una giornata triste contemporaneamente, perché la situazione dei curdi in Siria è sotto gli occhi di tutti e, e questo dimostra due cose, lo dicevo anche ieri in un altro intervento, dimostra che L'idea di alleanza atlantica, così come noi la conosciamo in questi ultimi decenni e via dicendo, non c'è più, è superata eh, completamente, perché se la Turchia, che era l'estremo baluarde ad Oriente, per quanto riguarda l'alleanza atlantica e via dicendo, chiede il permesso agli Stati Uniti per poter intervenire in Siria e fare della pulizia etnica e via dicendo, non ha più senso parlare dell'idea atlantica in qualche modo e quindi che va completamente in crisi. Allo stesso modo sia la situazione in Siria e sia la situazione ad Hong Kong, la rivolta del popolo di Hong Kong per la libertà di quel territorio e via dicendo, dimostrano anche che la pochezza di una cosa che noi chiamiamo Europa, che non è in grado di intervenire in nessun scenario internazionale. Qualche... Eppure, ancora di più, ad Hong Kong la funzione dell'Europa potrebbe essere di significato fondamentale nel momento in cui i manifestanti di Hong Kong invocano l'intervento o la protezione degli Stati Uniti d'America, significa che contemporaneamente autorizzano la Cina a un suo intervento armato. Se ci fosse l'Europa, se fosse rivolto all'Europa un un appello alla propria protezione evidentemente giocheremmo su un terreno diverso e, e più tranquillo per quel tipo di popolazione. Quindi crisi dell'Europa, crisi dell'Alleanza Atlantica. Sì, la mia domanda non comprendeva l'Europa ma ci devo fare come seconda domanda ma tu mi hai preceduto, a questo punto ti do appuntamento a un impegno sui popoli dell'Australia, ai nativi che forse se la passano male pure loro e un piccolo cenno sul prossimo anno. Un cenno sul prossimo anno, noi vorremmo che in qualche modo, come è stato detto anche in qualche intervento, di allargare la presenza dei popoli oppressi, eh, perché voglio dire c'è solo da spaziare nel mondo e sul pianeta a proposito dei popoli oppressi, quindi allargare questa platea via di cento e venire fuori con delle, eh, con delle proposte significative. Uh, oggi l'amico patriarca uh, in ultimo ha tirato il, dal cappello il suo, il suo coniglio finale e via dicendo e ci ha dato l'idea di un passaporto dato ai popoli oppressi da parte di Società Libera. Gran bella idea, gran bella iniziativa che secondo me potrebbe affiancare questa e può affiancare questa delle marce internazionali per la libertà. Grazie a Vincenzo Lida, da Campagnano Romano è tutto.